హే గాయస్ ఇట్స్ మేక్ నా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము శాన్ అంటోనియో వెళ్తున్నాము ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి వచ్చాను ఇప్పుడు చెక్ ఇన్ చేయాలి ఫుల్ నిద్ర మొబ్బు వస్తుంది నిద్ర వస్తుంది నాకు ఏదైనా ఫేస్ కూడా అట్లానే ఉంది కదా ముందు రోజు నైట్ పడుకోవడానికి చాలా లేట్ అయిపోయింది అంటే మనం చాలా లేట్గా ప్యాకింగ్ చేస్తాం అనమాట సో పడుకోనికి లేట్ అయిపోయింది అండ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కే లేచాను బికాస్ ఫ్లైట్ వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీకి ఉన్నింది ఆ లోపే కొంచెం జల్దీ ఫైవ్కి లేచి సిక్స్ కల్లా వెళ్ళిపోదాము ఒకవేళ సెక్యూరిటీ చెకింగ్ ఏమైనా లేట్ అయినా కొంచెం టైం ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఇప్పుడే సెక్యూరిటీ చెకింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గేట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా యాక్చువల్లీ ఫ్లైట్ సెవెన్ ట్వంటీకి కానీ అది డిలే అయిపోయింది అనమాట ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉంది ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఇక వెయిట్ చేయాలి ఇంకా కొంచెం సేపు ఏం చేయాలో అలా టైంపాస్ చేసి ఏమైనా తినాలి ఇప్పుడు ఈ చెట్లు భలే ఉన్నాయి కదా కలర్ఫుల్గా లైటింగ్ వస్తున్నాయి అనమాట కొంచెం ఇండోర్లో కూడా ట్రీస్ ఉండే ఫీలింగ్ రావాలి మనకి అని చెప్పేసి పెట్టినట్టున్నారు మన గేట్ అదే సి థర్టీ సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఇంకో గంట వెయిట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడే కూర్చొని ప్లేస్ కూడా లేనట్టుంది చాలా బిజీ బిజీగా ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ అయితే పొద్దున్నే కదా ఎవరు ఉంటాడులే అనుకున్నా కానీ ఇంతమంది ఉన్నారు ఫ్రైడే కదా సో ఇంకా వీకెండ్కి ట్రావెల్ చేస్తుంటారు అందరు అసలు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చి అక్కడ డిలే అయితే ఫ్లైట్ నాకైతే అబ్బా అనిపిస్తుంది వన్ అవరే కాబట్టి ఓకే అయిపోతే టైమ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ అలా డిలే అయినప్పుడు మాత్రం పిచ్చి లేచిపోతుంది అసలు నా నేమ్ చూసారా ఎలా రాశారు ఎంఏవైజిఎన్ఏ అంట కూని చేసి పడేశారు అరే మేఘన అనే నేమ్ ఇక్కడ కొంచెం కామన్ అనిపిస్తుంది మేఘన్ అనే నేమ్ ఇక్కడ ఎక్కువ మందికి ఉంటుంది అయినా కూడా వాళ్ళకి మన నేమ్ అర్థం కాలేదు అలానే రాశారు ఏం చేస్తాం చూసి షాక్ అయ్యాను సో మనం ఫైనలీ శాన్ అంటోనియో రీచ్ అయిపోయాము ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ ఫ్లైట్లో ఇలా పడుకొని లేసేసరికి శాన్ అంటోనియో వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనమాట అంతే ఓకే Yeah, most of the people are doing health informatics. Engineering is another one. <laughs> yeah, engineering is another one. And mostly computer science, electrical. క్యాబ్లో ఉన్నంత సేపు ఆమె ఏదో ఒక క్వశ్చన్ నన్ను అడుగుతూనే ఉంది మీరు ఇండియన్స్ ఇంతమంది వస్తున్నారు కదా యూఎస్కి అందరికీ మాస్టర్స్ అంటే అంత ఇంట్రెస్టా అండ్ మెయిన్గా హెల్త్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈ మాడ్యూల్స్లోనే తీసుకుంటారు ఎందుకు అట్లా అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అండ్ మనం ఫైనల్గా హోటల్కి అయితే వచ్చేసాము అండ్ రూమ్ ఇచ్చేటప్పుడు నీకు హైట్స్ అంటే భయమా అని చెప్పేసి అడిగాడు లేదు అంటే ఓకే ట్వంటీ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు అండ్ ఇక్కడి నుంచి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ మన మినీ రూమ్ టూర్ చూసేయండి క్యూట్ అండ్ సింపుల్ రూమ్ అనమాట బెడ్ సోఫా ఇట్లా అన్నీ ఉంటుంది ఒకరికి ఇద్దరికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడి నుంచి దీంట్లో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ విండో ఈ విండో నుంచి మనకు మొత్తం ఈ డౌన్ టౌన్ వ్యూ కొంచెం కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ నైట్ టైం కూడా లైటింగ్స్తో చాలా బాగుంటుంది సో అది బాగా నచ్చింది అనమాట అండ్ ఆ కింద షెల్ఫ్లో ఇంకా రెఫ్రిజిరేటర్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ నేను ఓపెన్ చేయలేదు అసలు జస్ట్ అలా ఉన్నాయి అంతే ఇక్కడ పార్కింగ్ చూస్తారా ప్లేస్ లేదని చెప్పేసి ఇక పైన కూడా పెట్టేశారు ఇంకా డౌన్ టౌన్లో మనకు పార్కింగ్ దొరకడమే కష్టం సో ఫ్లోర్ పైన కూడా పార్కింగ్ సెటప్ అంతా చేసేస్తున్నారు కింద కనిపించేది అంతా రివర్ వాక్ రివర్ వాక్ కూడా మళ్ళీ వెళ్దాం మనం సో ఇంకా అది అయిపోయి లగేజ్ పెట్టేసి వచ్చాక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నా కింద ఓట్ మీల్ ఏదో ఉంటే అది తీసుకున్నా అనమాట అది పర్ఫామ్ చేసింది వన్ రిపబ్లిక్ అని చెప్పేసి యుఎస్లోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్ సో వాళ్ళు ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేశారు ఒక కాన్సర్ట్ లాగా అండ్ ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే హర్బల్ లైఫ్ వాళ్ళది ఎక్స్ట్రా వ్యాగాన్సా ఈవెంట్ శాన్ అంటోనియోలో జరిగింది దానికోసమే నేను వెళ్ళా అనమాట అండ్ ఫస్ట్ డే అలా జనరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయాక ఈవెంట్ ఈ కాన్సర్ట్ అది అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇది సెవెన్ టు ఎయిట్ ఫిట్ అవర్ అని చెప్పేసి ఒకటి కండక్ట్ చేశారు అందరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నమాట ఒక వన్ అవర్ దీని తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ వేరే ట్రైనింగ్స్ అండ్ హర్బల్ లైఫ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదంతా ఉన్నింది సో మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చి రెడీ అయ్యి వెళ్తున్నాను అండ్ స్టేడియం అయితే చూస్తున్నారు కదా లిటరలీ ఒక సిక్స్టీన్ థౌజండ్ పీపుల్ ఉన్నారు చాలా బాగా అయింది అండ్ ఇప్పుడు స్పీచ్ ఇస్తున్నది హర్బల్ లైఫ్ సిఈఓ అనమాట సో ఆయన కంపెనీ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ షేర్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఈవెంట్ అయిపోయాక కొన్ని డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అవి కూడా ఉన్నాయి అండ్ యుఎస్లో ఇది నా ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇలా ఇంత పెద్ద ఈవెంట్కి రావడం
లోపల వచ్చాక ఇక్కడ ఫోటో బూత్ లాగా అరేంజ్ చేశారు ఒకటి వచ్చేసి బార్బీ థీమ్ అది పింక్ కలర్ ఉంది కదా అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్లవర్స్తో ఉంది సో ఒక దగ్గర తీసుకోవాలి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం లైన్లో నిల్చోవాలి అండ్ మాకు బార్బీ కంటే ఇదే బాగా అనిపించింది ఫ్లవర్స్ది అందుకే ఇక్కడ నిల్చొని ఫోటో తీసుకున్నాము అండ్ తినే నా కోచ్ మీరా నేను నా న్యూట్రిషన్ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కదా నన్ను చాలా బాగా గైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ చాలా పేషెన్స్ అనమాట ఏ చిన్న డౌట్ అడిగినా చాలా ఓపికగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ బుడ్డి రిక్షా భలే ఉంది కదా డౌన్ టౌన్లో తిరగడానికి భలే ఉంటుంది కార్లో కాకుండా అలా రిక్షాలో వెళ్ళొచ్చు మంచిగా పార్టీ అయిపోయింది వచ్చేసాము సో పార్టీలో ఏం చేయలేదు జస్ట్ అలా వెళ్ళి కొంచెం ఫోటోలు దిగి ఓ రెండు మూడు వీడియోలు తీసుకొని అలా వచ్చేసాం అనమాట ఎక్కువసేపు లేము బికాస్ అసలు మన పాటలు ఏం లేవు ఏం ఎంజాయ్ చేయడం అంత లేదు కదా అంటే మన పాటలు ఉంటే మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పార్టీ అయితే చాలా బాగుంది అనమాట మంచిగా అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు ఒక వైబ్లో ఉండి డాన్స్ చేస్తున్నారు అనమాట కానీ మేం ఫీల్ అవ్వలేకపోయినాం బికాస్ మన సాంగ్స్ ఉంటేనే మనకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది కదా సో అలా కొంచెం సిప్పల్లో తిరిగేసి వచ్చాం సో ఇంకిప్పుడు తినేసి మళ్ళీ జస్ట్ అలా అలా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి పడుకోవాలి ఇలా తింటున్నా ఇప్పుడు ఇక రూమ్ అయితే ఇంకా అట్లా అంత సరదాలి కొంచెం ఎంతమందికి బిర్యానీ ఇష్టం అండ్ కొంతమందికి డైలీ పొద్దున రాత్రి మధ్యాహ్నం బిర్యానీ పెట్టినా కూడా తినేసి బతికేసేటోళ్ళు ఉంటారు కదా అలా ఎవరెవరు ఉన్నారో ఒకసారి కమెంట్ చేయండి చూద్దాం నెక్స్ట్ డే ఇంకా వేరే ప్లేసెస్ ఇక్కడ లోకల్లో చూద్దామని చెప్పేసి వచ్చేసాము ఫస్ట్ అయితే ఈ టవర్స్ ఆఫ్ అమెరికా దగ్గరకు వచ్చాము ఇది వచ్చేసి హోటల్ నుంచి జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాక్ అనమాట సో అందుకే ఇది దీంతో స్టార్ట్ చేద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాము అండ్ ఇది అయితే సెకండ్ లార్జెస్ట్ టవర్ ఇన్ ద యుఎస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి లాస్ వేగస్లో ఒకటి ఉంది అండ్ దీని హైట్ వచ్చి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ సో మనం దీని లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే టికెట్ ప్రైస్ వచ్చి సెవెంటీన్ డాలర్స్ పర్ పర్సన్ అవుతుంది ఇక్కడే కాదు ప్రతి ప్లేస్లో ఇక్కడ ఒక టవర్ అనేది పక్కా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు డ్యాలస్లో చూసుకున్నారనుకోండి రీనియన్ టవర్ ఉంటుంది సియాటిల్లో స్పేస్ నీడిల్ చికాగోలో ఒకటి అలా చాలా ఉంటాయి టవర్స్ అక్కడ పైకి వెళ్ళాక మొత్తం మనకు సిటీ వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది కదా అంటే హైట్స్ భయం లేకుండా వాళ్ళకైతే మంచిగా వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ నైట్ టైం వెళ్ళాలి మార్నింగ్ టైం కంటే నైట్ టైం లైటింగ్స్తో చాలా బాగా కనిపిస్తాయి ఇట్లా ఇలాంటివి వెళ్ళేటప్పుడు సో మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫార్టీ త్రీ సెకండ్స్లోనే మనం ఆ పైన కలిపోతాం అనమాట ఇప్పుడు లిఫ్ట్లో ఉన్నాం కదా దీని గురించి హిస్టరీ అంతా లిఫ్ట్లోనే చెప్తారనమాట ఎప్పుడు బిల్డ్ చేశారు ఏంటి అని ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో బిల్డ్ చేశారు ఎయిటీన్ మంత్స్ పట్టిందంట ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి పైనకు వచ్చాము ఒకవేళ హైట్స్ భయం ఉంటే ఇక్కడి నుంచే చూడొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం దూరం డిస్టెన్స్ నుంచి చూస్తే అంత భయం అనిపిద్ది కదా దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా కింద వంగి చూస్తేనే భయం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఇట్లా ఒక సర్కిల్ లాగా రౌండ్గా ఉంటుంది మొత్తం అలా తిరుగుతూ అంతా చూడొచ్చు లేదు అనుకుంటే కిందికి వెళ్ళి కింద నుంచి కూడా చూడొచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఇలా తిరిగాము అండ్ ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది అండ్ దీంట్లో కాయిన్స్ వేసి చాలా ట్రై చేసాము చూద్దామని చెప్పేసి మేము ఎన్ని కాయిన్స్ వేసి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా అది అసలు అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు మేబీ మాకు రాలేదో లేకపోతే అది పని చేయట్లేదో తెలీదు అండ్ ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఇట్లా మనకు వ్యూ అంతా ఇదే అనిపిస్తుంది సిటీ శాన్ అంటోనియో వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా స్టేడియం ఒకటి ఆ స్టేడియంలోనే ఈవెంట్ జరిగిందనమాట ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్లా రోడ్ సైడ్ ఉంది కానీ మన హోటల్ నుంచి దీనికి వెళ్ళడానికి వేరే వే ఉందన్నమాట అక్కడి నుంచి వెళ్తే దగ్గరగా వెళ్ళిపోవచ్చు హోటలే ట్వంటీ సెకండ్ ఫ్లోరే నాకు అరే చాలా హైట్లో ఉంది అనిపించింది ఇక్కడి నుంచి చూస్తే హోటల్ ఇట్లా బుల్లి కనిపిస్తుంది అనమాట అంత చిన్నగా ఉంది ఇక్కడ సీ వరల్డ్ ఉంది అండ్ సీ వరల్డ్లో డిఫరెంట్ యానిమల్స్తో ఇలా డిఫరెంట్గా షోస్ చేపిస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి టూ సీ లయన్స్ అదంతా ఒక స్కూల్ అనమాట ఆ స్కూల్లో వాళ్ళు ఏమైనా యాక్టివిటీస్ చెప్తుంటే అవి చేస్తే అప్పుడు దానికి రివార్డ్ లాగా ఫుడ్ కానీ అట్లా ఏమైనా ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ అవి ఎంత బాగా మాటింటున్నాయో వాళ్ళు ఎలా చేస్తే ఇవి కూడా అలానే చేస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఇది డ్యాన్స్ చేస్తుంది తను ఎలా ఇలా అంటుంది కదా ఇది కూడా ఇట్లా ఇట్లా అంటుంది అండ్ పైన నుంచి జంప్ చేసేవి అసలు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ షో ఉంటుంది అనమాట మొత్తం దాంతో యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేపిస్తారు ఇదే కాదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది డాల్ఫిన్ షో డాల్ఫిన్తో కూడా అంతే దాన్ని
అసలు చూడ్డానికి అయితే చాలా బాగుంది అండ్ తప్పకుండా అందరు విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఎందుకంటే మనం నార్మల్గా ఇలాంటివి చూడం కదా ఎక్కువ అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉంటుంది సీ వరల్డ్ అండ్ ఈ డాల్ఫిన్స్ చూసారా అసలు ఎంత హైట్కి జంప్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళు ఏదో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు కరెక్ట్ అదే టైంకి ఇట్లా జంప్ చేస్తున్నారు ఆ డాల్ఫిన్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక్రా అంటే వేల్ అసలు వేల్ని ఎలా చేస్తారా వీళ్ళు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే దాన్ని ట్రైన్ చేయడం ఇప్పుడు డాగ్సో క్యాటో అయితే ఎలాగోలాగ ట్రైన్ చేయొచ్చు బట్ వీటిని ఎలా ట్రైన్ చేయడం అని తీసి కాదు కదా అసలు ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయో అవి అక్కడ ఆమె చూసారా ఆమె ఇట్లా మంచి ఇట్లా ఏదో చిన్న పెట్టిన అంటున్నట్టు ఇలా ఇలా అంటుంది వాళ్ళకి అంత అలవాటు అయిపోయింది అనమాట ఇదన్నీ చూసుకోవడం బట్ దీన్ని మెయింటెనెన్స్ అయినా అసలు ఎలా చేస్తున్నారో బికాజ్ ఇవి ఓషన్లో ఉండాలి అలాంటిది ఇక్కడ పెట్టి దానికి ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ తీసుకొని దాన్ని ఇలా ట్రైన్ చేసి షోకి కరెక్ట్ వర్కౌట్ అయ్యేలాగ చేస్తున్నారు చూడు గ్రేట్ అనిపించింది అసలు బట్ తప్పే లైక్ దాని ఫ్రీడమ్ దానికి ఇవ్వకుండా ఇలా చేస్తున్నారు బట్ ఏం చేయలేదు కదా ఇంకా మనం ఇది రివర్ వాక్ మన హోటల్ పక్కనే ఉంది అండ్ మన రూమ్ నుంచి కూడా కొంచెం రివర్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట దీనిది అండ్ యుఎస్లో రివర్ వాక్ అంటేనే శాన్ అంటోనియో అంత ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడ రివర్ వాక్ చాలా బాగుంటుంది డౌన్ టౌన్లోనే ఉంటుంది అండ్ మనం ఒక బోట్లో కూర్చొని ఆ రివర్లో ఒక రౌండ్ వేసుకొని వస్తారు పర్ పర్సన్కి థర్టీ డాలర్స్ ఏమో ప్రైజ్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ తీసుకొని వెళ్తారు అనమాట మొత్తం దాన్ని అండ్ వాళ్ళు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ ఆ బిల్డింగ్కి ఆ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ ప్లేస్లో ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఏంటి అని హిస్టరీ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో కూర్చొని అన్ని బిల్డింగ్స్ చూపిస్తూ అన్ని నేమ్స్ చెప్తూ ఉంటారు అండ్ చాలా బాగుంటుంది నైట్ టైం అయితే ఈ లైటింగ్స్తో చూస్తుంటే అసలు అక్కడి నుంచి రాబుద్ది కాదు ఎంత బాగుందంటే ఇట్లా మనం మధ్యలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ లైటింగ్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ వీకెండ్ అయితే ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు చాలా బిజీగా ఉంటుంది అండ్ మనకు బోర్డ్స్ నైట్ టైంకి దొరకను కూడా దొరక ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే అందరూ ఈ నైట్ టైం చూడాలని అనుకుంటారు కదా మార్నింగ్ కంటే కూడా ఇక్కడ రెస్టారెంట్సే కాదు ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్తే కాంప్లెక్స్ టైప్ అలా ఉంటాయి అండ్ అక్కడ షాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎదురుగా ఒక గ్రీన్ కలర్లో ఇట్లా టవర్ కనిపిస్తుందా అది మార్నింగ్ చూపించే కదా టవర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అదే అనమాట నైట్ టైం వెళ్తే అక్కడి నుంచి కూడా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో మన హోటల్కి కూడా లింక్ ఉంటుంది ఒక కాంప్లెక్స్ నుంచి వెళ్తే డైరెక్ట్ మ్యారేట్ లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో అలా చూసేసుకొని ఇంకా మళ్ళీ మనం వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి మొత్తం నీట్గా టవర్స్ ఆఫ్ అమెరికా సో హోటల్కి అయితే వచ్చేసాను ఇంకా చెక్అవుట్ చేసి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి అయిపోయింది మన ట్రిప్ అలా వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఇంకా ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాను ఇంకొక వన్ అవర్ ఉందనమాట అందరూ ఉంటారేమో ఫుల్ ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేసా కానీ అసలు ఒక్కరు లేరు ఎయిర్ ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఇట్లా ఖాళీ ఖాళీ ఉందనమాట అసలు ఏ క్యూఏ లేదు సెక్యూరిటీ చెకింగ్కి జస్ట్ వన్ మినిట్ కూడా కాలైతే డైరెక్ట్ నేను నడుచుకుంటూ వచ్చేసా ఇంక ఇప్పుడు కూర్చున్నా ఇంకొక కొంచెం తిన్నా అట్లా ఇప్పుడే ఇంక ఇప్పుడు వెళ్ళాలి మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోమ్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్ ఇంకేంటి అంతే మరి ఈ బ్లాగ్కి మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బ